హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మిష బిశ్వర్ వీడియోలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు ఐ మీన్ పశుసంవర్ధక సహాయక పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దాదాపు వాటికి సంబంధించినటువంటి మూడు వేల ఏడు వందలు పై చిలికే ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి రీసెంట్లీ వన్ ఈ వన్ మంత్ బ్యాక్ అండి మన గౌరవనీయులైనటువంటి పశుసంవర్ధక సహాయక మంత్రి వరులైనటువంటి గౌరవనీయుల అచ్చెన్నాయుడు గారికి అయితే కింజర పచ్చినాయుడు గారికి నిరుద్యోగులందరూ చూసి మన నాయకులు లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా మూడు వేల ఎనిమిది వందల పైచల ఖాళీలు ఉన్నాయండి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ మాకు చాలా అన్యాయం చేసిందని చెప్పి వాపోయారండి రైట్ అయితే వీటన్నిటి దృష్ట్యా మంత్రి గారికి వివరించడం జరిగింది వారు నా దృష్టికి వచ్చింది నేను ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి నేను అధికారులతో చర్చించి మన సీఎం గారితో చర్చించి నోటిఫికేషన్ విడుదల నేనైతే సహాయపడతానని చెప్పి తెలియజేశారు కాబట్టి మన నారా లోకేష్ గారు తెలియజేసినట్లుగా అంటే జాబ్స్ క్యాలెండర్ ఏదైతే రిలీజ్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ జాబ్స్ క్యాలెండర్లో వన్ ఆఫ్ ది జాబ్ నోటిఫికేషన్ మన ఏహెచ్ఎక్కి సంబంధించి కూడా ఉండబోతుంది కాబట్టి మీరు ఇతరితర వేరే పర్సన్స్ యొక్క మాటలు విని మీరు చదవకుండా కామ్గా ఉన్నట్లయితే మీకు ఆ సమయానికల్లా అన్యాయం జరిగేటటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంది కాబట్టి అభ్యర్థులు ఆలోచించి ఆశించి నిర్ణయం తీసుకోండి చదివేవారు చదవండి మేము చదవలేము వచ్చిన తర్వాత చదువుతామనేవాళ్ళు మీ ఇష్టం అండి రైట్ మా తరపున కొన్ని డైలీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేటటువంటివి మీకోసం ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి నచ్చిన అభ్యర్థులు ఖచ్చితంగా విని నోట్ చేసుకోండి పుస్తకాలు రాసుకోండి అదేవిధంగా మీ సిలబస్ మీరు కూడా చదివే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ అప్పుడే విజయం అనేది వస్తుంది కేవలం ఇవి డిపెండ్స్ ఈ యొక్క బిట్స్ మీద డిపెండ్ అయితే జాబ్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఓకేనా సబ్జెక్ట్ ఆ యొక్క జ్ఞానం కూడా ఉండాలి మనకి రైట్ టాపిక్లో వెళ్దాం వచ్చేయండి ఇంకో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక డైరెక్ట్ ఫస్ట్ బిట్టు గొర్రెల్లో అయోడిన్ విలువ ఎంత ఉంటుందంటే ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఆరు వరకు ఉంటుంది ఓకేనా పందుల్లో అయోడిన్ విలువ ఎంత ఉందంటే యాభై నుంచి అరవై వరకు ఉంటుందండి నెక్స్ట్ పేగులలో నిల్వ చేసిన మాంసాన్ని ఏమంటారంటే సాసేజ్ అని అంటారు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ బిట్టు రెండరింగ్ అని పిలువబడే ఉపయోగకరమైనటువంటి ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయడానికి తినదగిన మాంసం భాగాలు ప్రాసెస్ చేయబడు ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్టు మాంసం రంగు డ్యాష్పై ఆధారపడి ఉంటుందంటే మయోగ్లోబిన్పై ఆధారపడి ఉంటుందండి మాంసం నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే చిన్న ప్రేగులను డ్యాష్ అంటారంటే కేసింగ్స్ అని అంటారు తెలుపు మాంసంకు ఉదాహరణ డ్యాష్ కుందేలు మాంసం మరియు పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి చికెన్ అటువంటివన్నీ ఒకనే దాని కిందకే వస్తాయి కుందేలు మాంసం కూడా వైట్ మీట్ కిందకే వస్తుందంటే తెలుపు మాంసం ఓకేనా రైట్ డ్యాష్ మాంసంలో నీటిని పట్టుకునే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పోర్క్ మీట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది పంది మాంసంలో నీటిని పట్టేటటువంటి సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్టు మాంసం గట్టిదనాన్ని తగ్గించడానికి డ్యాష్ పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు పాపైన్ అనేటటువంటి పదార్థాన్ని యూజ్ చేస్తారు మాంసం యొక్క థిక్నెస్ ఏదైతే ఉంది హార్డ్నెస్ దాన్ని తగ్గించడం కోసం రైట్ ఉడికించేటప్పుడు మాంసం నుండి విడుదలయ్యే వాయువులు డ్యాష్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి మాంసాన్ని మనం ఉడికిస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు వచ్చే మాంసం నుంచి విడుదలయ్యే విడుదలయ్యేటటువంటి ఆ యొక్క వాయువులు ఏమిటి గ్యాసెస్ ఏమిటి అంటే హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అనేటటువంటిది ఆ గ్యాస్ అనేటటువంటిది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకేనా మాంసాన్ని ఉప్పులో నిల్వ చేయడాన్ని డ్యాష్ అంటారు అంటే క్యూరింగ్ అంటాం స్టోరేజ్ ఆఫ్ మీట్ ఇన్ సాల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూరింగ్ బోన్ బోన్ టిన్ టింట్ అండ్ టిన్ అంటారంటే ఎముకల దగ్గర మాంసం కుళ్ళిపోతుంది కదా దాన్ని బోన్ టింట్ అంటారు ఓకే కాబట్టి ప్రతి ఒక్క బిట్టు ఇంపార్టెంట్ అని కాబట్టి ప్రతి ఒక్క బిట్ని మీరు విని నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఎప్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ టిన్ అంటారంటే కవేలాలలోని వ్యర్థ పదార్థాలు నీటి ద్వారా తొలగించే ప్రక్రియను ఏమంటారంటే ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ అని అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్టు లిపోలిసిస్ అని దేని అంటారంటే మాంసాహారంలో కొవ్వులు విచ్ఛిన్నం కావడాన్ని లిపోలిసిస్ అని అంటారు నెక్స్ట్ బిట్టు ప్రోటియోలిసిస్ అని దేని అంటారంటే మాంసంలోని ప్రోటీన్లను విచ్ఛేదాన్ని విచ్ఛేదనాన్ని ఏమంటారంటే ప్రోటియోలిసిస్ అని అంటారు ట్రిప్ అని దేని అంటారంటే 
ఘనీభవించినటువంటి మాంసం నుంచి స్రవించే ఎరుపు రంగు ద్రవాన్ని ఏమంటారంటే డ్రిప్ అని అంటారు ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మీట్ డ్యాష్ మైనస్ ట్వంటీ సెల్సియస్ అండి ఓకేనా మాంసం గడ్డ కట్టి ఉష్ణోగ్రత ఎంత అంటే గడ్డగట్టి ఉష్ణోగ్రత మైనస్ ఇరవై సెల్సియస్ అండి రైట్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ బిట్టు ఒక కోడి పొదిగిన గుడ్ల సంఖ్య డ్యాష్ పది నుంచి పదిహేను గుడ్లు అండి పొదిగేదు ఒక కోడి వచ్చేసి సహజంగా లేదా కృత్రిమంగా గుడ్డను పొదిగించి కోడి పిల్లలను ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ఏమిటంటే ఇంక్యుబేషన్ అంటామండి ఓకేనా సయాటిక్ నరాల పక్షవాతం ఏ వ్యాధిలో మనం గమనించవచ్చు అంటే మారెక్స్ వ్యాధిలో గమనించవచ్చు ఈ మారెక్స్ వ్యాధి డ్యాష్ అనే వైరస్ వల్ల వస్తుందంటే హెర్పస్ అనేటటువంటి వైరస్ వల్ల ఈ మారెక్స్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది ఓకే ఏ వ్యాధిలో ట్రైహే ట్రైహియల్ రైల్స్ అనేటటువంటి కనిపిస్తాయి అంటే ఐబీ వ్యాధిలో ఓకే పౌల్టీలో ఐబీడీని డ్యాష్ వ్యాధి అని కూడా అంటారంటే గంబోరా వ్యాధి అని అంటారంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్టు ఐఎల్టీ వ్యాధి కారణమయ్యేటటువంటి ఏజెంట్ డ్యాష్ హెర్పస్ వైరస్ సిఐఏ యొక్క కారక ఏజెంట్ డ్యాష్ అంటే సిర్కో వైరస్ అండి పౌల్ కలరాకు కారకం వచ్చేసి డ్యాష్ అంటే ప్యాచురెల్లా మల్టోసిడా అండి నెక్స్ట్ బిట్టు కొరైజా యొక్క కారకం డ్యాష్ అంటే హేమోఫిలస్ గల్లినోరం అండి సిఆర్డి యొక్క కారక ఏజెంట్ మైకోప్లాస్మా గల్లీ సెప్టికం రైట్ సిఆర్డి యొక్క కారక ఏజెంట్ డ్యాష్ అంటే మైక్రో ప్లాస్మా గల్లీ సెప్టికం రైట్ కాలేయంలో ఉండే మైకోటాక్సిన్ డ్యాష్ అఫ్లోటాక్సిన్ కిడ్నీస్లో ఉండేటటువంటి మైకోటాక్సిన్ డ్యాష్ అక్రాటాక్సిన్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ వీటి చూద్దాం ఏ వయస్సు గల పశు పక్షులను గోవర్ గ్రోవర్స్ అని అంటారంటే తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది నెలల వయస్సు గల పక్షులను గ్రోవర్స్ అంటారు ఓకేనా గ్రోవర్స్ ఫీడ్ ఉండాల్సినటువంటి ఎనర్జీ రెండు వేల ఆరు వందల కిలో క్యాలరీస్ అండి గ్రోవర్స్ దానాలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎంత అంటే పదహారు శాతం ఉండాలి ఓకేనా లేయర్స్ వయస్సు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వారాలు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గుడ్లు పెట్టేటటువంటి పక్షులకు ఎన్ని గంటల కాంత అనేది అవసరమైతే పదహారు గంటల కాంత అనేటట్టు అవసరమవుతుంది తడి లిట్టర్లో అమ్మోనియా వాసన నివారించడానికి డ్యాష్ ఉపయోగించబడుతుంది అంటే సున్నాన్ని ఉపయోగిస్తారు సున్నం ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ డీప్ లిట్టర్ సిస్టంలో గుడ్లను డ్యాష్ సార్లు సేకరిస్తారంటే మూడు సార్లు సేకరిస్తారు కేజ్లో సిస్టంలో హెస్ సిస్టంలో గుడ్లను డ్యాష్ సార్లు సేకరిస్తారంటే రెండు సార్లు సేకరిస్తారండి బ్రాయిలర్ స్టార్టర్లో ప్రోటీన్ పర్సెంటేజ్ డ్యాష్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అండి బ్రాయిలర్ స్టార్టర్లో ఎనర్జీ కంటెంట్ డ్యాష్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలో క్యాలరీలు అండి నెక్స్ట్ బిట్టు బాయిలర్ ఫినిషర్ ఫీడ్లో ఎనర్జీ కంటెంట్ డ్యాష్ త్రీ థౌజండ్ కిలో క్యాలరీస్ మూడు వేల కిలో క్యాలరీస్ ఓకేనా బ్రాయిలర్ ఫినిషర్ ఫీడ్లో ప్రోటీన్ పర్సెంటేజ్ డ్యాష్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టర్కీ జాతిలో పొదిగే కాలం డ్యాష్ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అండి బాతులో పొదిగే కాలం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఓకేనా ముస్కోవీ బాతులో పొదిగే కాలం ముప్పై ఐదు రోజులు నెక్స్ట్ గినియా కోడ్లో పొదిగే కాలం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పిట్టలో పొదిగే కాలం సెవెంటీన్ డేస్ ఓకేనా రైట్ ఇలా మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేటటువంటి డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి మంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కోసం డైలీ మీరు పొందడం కోసం మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు త్వరగా చేసుకోండి వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ చేయండి ముందు వరకు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ తో వరకు వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీడియో